中国近代史的发展，到孙中山提倡国民革命，开始进入一个新的阶段。孙中山其实他们家就是一个贫农家庭，但孙中山他有一个很不错的哥哥。孙中山这一生的革命事业都少不了孙德章先生哦。在一八八三年的时候，到了香港哦，继续求学，发现到一件事：英国的殖民之下，香港逐渐走向现代化的。所以孙中山他认为，中国的落后就是在于有一个不良政府制度太过落后。一八九四年左右，他就想要把上。红章书提交给李鸿章，这是孙中山第一次，也是最后一次试图进行体制内改革。在这之后，他就看到甲午战争，满清政府就是一败涂地，就让他觉得，哎，就算李鸿章之后回心转意，也不足以挽回当时中国的局面。从此之后，孙中山就再也没有试过体制内改革，所以他认为必须要把中国在体制上、观念上，哈，做一个完全的一个更新。Ladies and gentlemen, welcome the host. 欢迎收看今天的《互来座谈》节目，我是主持人历史哥李修。我们今天要继续来聊我们的师徒师名系列哦。前一阵子我们已经把立宪派，还有呢期末的这些改革啊，还有包括整个时局、国际局势都讲了一遍哦。但是呢，我们始终一个巨大的因素啊，没有把它给讲清楚。这是当时呢。为什么清朝皇室会这么的担忧被时代给干掉？当然这是谁呢？就是要革时代之命哈，也就是革命派啊。革命派的诞生呢，其实是推动整个晚清到中国现代过程当中非常巨大的一股力量。而这股力量啊，当然是由最著名的就是孙中山、孙文来推动的。那到底这里面有什么故事？为什么革命派？好端端的人不做，要跑去做这种杀头毁全家的事情呢？到底革命派想干嘛？我们今天来聊一聊清末最重要革命派的故事哦。那讲到历史，我们要欢迎谁呢？我们接下来欢迎啊，我们的王立本老师，小好。哎，主持人好，还有全世界的朋友，大家好。像革命真的可以说是非常疯狂的一个现象吗？因为呢，好好的人不做做这革命，这会死人毁全家的、哦。可是他干嘛还想做这种事呢？当然讲到我们要从孙中山作为革命第一人啊说起啊。当然，当代社会很多人对孙中山有很多误解啦，哈，说他是萝莉控啊，说他是收割啊，好，说他其实根本没有革命啊，爽在海外啊，不想要抛头颅洒热血，甚至亏空公款啊，等等等等的。我想。我们把这个故事讲一讲，也可以顺便导正啊这种坊间的不实传言哈。我想也可以有以正视听之效。好，讲到孙中山跟他的国民革命哈，我可以这边先简单说一句啊，就是整个中国近代史的发展，到孙中山提倡国民革命之后，开始进入一个新的阶段啊。这种新的阶段是有很多重不同的意义在里面的哈。首先第一个就是孙中山的革命，基本上哈跟过去中国历朝历代改朝换代。所谓的造反是不一样的啊。事实上，关于当时中国，尤其是汉人群体里面，对于满清统治的反抗是一直以来都存在的，不论是全国性的或者是地区性的啊。那对清朝的统治也都造成相当程度的伤害，或者是。发生很大的威胁哈，但是孙中山的革命不一样，因为从孙中山这个人本身他的认识、跟他的教育背景，以及他对未来中国发展的期待就不同哈。所以孙中山早年的时候也称自己是造反，可是孙中山后来不称自己为造反，而是称自己为革命。在他看来。他的革命跟过去所谓的造反有一个根本上的不同，就是他试图要将中国的整个国家的发展与结构做一个非常大的改变。就是说，过去所谓的造反者，就算造反失败，也只是一个王朝换一个王朝嘛，哈。就像梁启超过去所说的，中国没有什么历史，其实中国就是朝代循环的这样的一个状况，哈。那对孙中山来讲，他要终结的不只是满清帝国，而是要根本终结这种家天下的朝。代循环，建立一个美国式的民主共和国，这是他这一生努力奋斗的一个目标。孙中山晚年的时候常说，很多人批评我，除了共和之外，到底还懂什么？孙中山他说过，他说：“对我就只懂共和，我什么都不懂。我这一辈子就是为了追求把中国建立成一个民主共和国，就是我一生追求的目标啊！”光是这一点，我告诉各位，孙中山就足以不朽。因为他已经跟过去，我们说从秦始皇统一中国之后两千多年，所有所谓的反抗者
或者所谓的王朝缔造者，都已经有一个超越性的格局出现了哈。我们要讲到孙中山革命，首先还需要了解一下孙中山这个人到底是怎么回事啊哈。事实上，可以从两点来理解孙中山。首先，第一点，我们要知道一下他们家的出生到底是怎么回事哈。孙中山是一八六六年生在广东香山县翠亨村哈，他的小时候乳名叫地下，后来到私塾读书哈，据说是他的私塾的老师把他取名为孙文啊。后来他早期结婚的时候，还曾经娶了。一个名字叫孙德敏，不过这在中国传统社会中是常见的啦。一个人不同阶段有不一样的名字啊。那孙中山其实他们家是标准的一个广东的农村家庭啊。据孙中山他自己讲，他小时候也放牛啦、种田啦、打柴啦啊，跟他的姐姐、妈妈出去啊打零工赚钱，这种事情是常常在做的啊。所以孙中山并不是一开始他们家或他个人就是一个所谓的资产阶级。事实上，我们可以说孙中山就是一个贫农家庭出身的啊。不过，据孙中山他自己讲啊，或我们应该说，他所生活在的整个珠三角地区，还是有一个很特别的地位。在中国来讲，为什么呢？因为各位，广东近代为什么出那么多人才？就是因为这里开天下风气之先，广东永远是中国最早开放的地区，从近代到一九七九年都是这样啊，所以这里在眼界上，你就能看到许多其他的地方所看不见的事情啊。孙中山早年受的教育也是标准的私塾教育哈、啊，我可以告诉各位，在这样一个乱世的时代，能够把孩子送进私塾读书就已经不容易了，是不是啊？嗯不过他在私塾读书的时候，据他自己讲，他读书的时候并不快乐。为什么呢？因为他发现有两件事。首先，第一个，他说每天就在背诵那一些《三字经》《千字文》《百家姓》，到了后来开始背诵《四书五经》。他说他每次只要问他的老师说这里面到底是什么意思，他老师也讲不清楚。所以你只要把它背下来，以后去考试就可以。他认为这种教育没有任何意义。所以孙中山虽然他读私塾的时候一开始的成绩还不错、哦。不过后来也慢慢对传统中国的教育以及社会经济文化都发生很大的一个。质疑哈，他认为说受这种教育其实没什么意义。如果换做一般中国其他的孩子的话，你不想读书嘛，那就去回家里做工做农，但这一生就这样结束。但孙中山运气也相当好，因为他有一个很不错的哥哥，可以说他早年的贵人啊，叫孙美，就是我们一般所说的孙德章先生啊。我们先讲一下，其实孙中山这一生的革命事业都少不了画面上看到的这一位孙德章先生啊。孙德章先生就是很典型的一个清朝末年以来。广东、福建地区到海外打工的群体，我们再讲白一点，就是所谓的卖猪仔嘛。嗯，各位还记得、哦、我们前面讲到清朝末年不平等条约的时候，就讲到望夏条约，对不对？是。自从欧美望夏条约之后，欧美国家就可以在中国合法招募劳工。讲白了，就是把中国便宜的劳动力输出嘛。哈，当时最需要大量劳动力的国家，其实就是美国，因为美国当时在进行西拓运动，另外英国在东南亚、在印度也需要一些华工，所以这些国家都在中国招募华工。据说。孙中山的哥哥孙美就是这样子啊，因为他们家实在是太穷，穷到你留在家乡里面就没有任何发展的可能性啊，所以日子就很难过。孙美哈有不同的考证啊，一开始是说他可能是当一个船员，在外国的轮船上面打工，后来在一八七一年的时候在檀香山下岸，当时的夏威夷美国政府也在当地有许许多多的投资啊。那孙美先生在檀香山下岸之后，先是在当地的农场跟菜园做堂工，后来分到了一些钱之后，就在夏威夷的贸易。岛猫屿哈，有些翻译成毛衣岛。据说他就在这贸易岛上开始经营属于他自己的农场。所以讲起来，他哥哥后来在夏威夷这里就发达了哈。这也让孙美想要栽培他这一个聪明伶俐的弟弟哈。后来在一八七九年的时候，他就把他的弟弟跟他的母亲啊接到了夏威夷哈。让孙中山进入到新式的学校里面读书。各位，孙中山这一生就是在一八七九年啊，从这里发生非常大的一个改变啊。孙中山先到了檀香山之后，曾经短暂的也在他哥哥所开的商店以及农场里面当过雇员跟学徒啊。不过后来很快就进入到由当时英国圣公会所办的一间学校，叫尼奥拉尼书院。一开始是旁听生。快变成正式的学生。各位，这个书院是英国人办的，但是里面大部分的教师，根据后来的唐德刚先生等人的考证，这个学校里面大部分的教员都是美国人。里面所有的。教学的内容基本上都比照英国的中学，但很重要一点是，孙中山除了在这里接受新式的教育之外，他也在这里受洗。成为一名基督徒啊！各位，孙中山在他这一生受美国的文化影响非常的大，好，从此之后他就变成一个信仰西方的文明，啊，并且啊，相当长一段时间也信仰基督教的这样的一个海外的华人啊。
，根据孙中山他自己讲，一八八一年的时候，哦，他就阅读了乔治华盛顿跟林肯等人的传记，他就非常的崇拜他们啊。孙中山慢慢在他心目中就认为，建立一个美国式的民主共和国，应该是未来中国可以走的一条道路哈。一八八二年，孙中山在迪奥拉尼书院毕业，据说他的成绩相当好，尤其他英文成绩哈，到全校第二名，还接受过当时的夏威夷国王啊，在毕业的时候亲自颁奖啊。从此之后，我告诉各位，孙中山。英语就成为他能够掌握的最好的语言之一。听过孙中山讲普通话的人都觉得他的普通话一般人不见得听得懂啊，但是听过孙中山英语的人都说他的英语非常的标准啊，所以他是受西化影响非常高的一个人啊。在一八八三年的时候，孙中山他得到英国圣公会写的推荐信，因为这个原因哈、啊，到了香港哈、啊、继续求学。一开始是在几间不同的学校里面求学，不过比较。重要的是，后来他考入了香港西医书院啊，香港西医书院就是今天的香港大学李嘉诚医学院啊。嗯，这间学校我告诉各位是当时香港最好的一间医学院，并且得到英国政府的认证，也就是说他的毕业生可以取得英国的医师执照。各位。孙中山是一位有英国的医师执照的合格西医啊，可这在当时的中国社会来讲，可以说是精英中的精英啊，是非常少见的啊。他在香港读书期间，除了读医学院之外，哈，还受到了当时香港社会经济发展的一个很重大的启发。各位，请注意一件事哦，无论是立宪派的康有为，或者是革命党的孙中山，香港对于中国现代这一些重要人物，都有一个很重大的启发。作用，各位，孙中山跟康有为都有类似的记载啊。他们到了香港之后，发现到一件事，他们认为说，哎，九龙根本就跟广东是相连的啊，绝大多数的居民都相同的语言，不过一水之隔。那为什么就是在英国的殖民之下，香港就是能够逐渐走向现代化的这样的一个地区？我们知道，英国统治香港这一百多年的时间，我们当然可以有不同的评价，但是有一点我们必须要承认，就是英国人在香港推动他依法治理、依法行政啊这样的一个状态，是让。孙中山跟康有为都非常。佩服的，所以孙中山多年话自己讲，他认为中国的落后就是在于制度的不良，因为有一个不良政府。康有为也有类似的看法，康有为是认为说，中国人没有理由管不好自己哦，没有理由无法成为一个文明的国家，原因就是因为满清政府的政治制度太过落后，所以必须要有一番非常大的改变，尤其是在制度上进行所谓的变革哈，才有可能把中国从黑暗的深渊中拉出哈。不过孙中山跟康有为虽然他们都受到香港的启发，但是却。有一样根本的不同啊，各位，康有为他在怎么说是读四书五经出身的，是不是？在这之后，我们知道他还一直在致力于科考，是不是？啊，梁启超也一样，梁启超也是举人啊。可孙中山跟康有为、梁启超有一个根本的不同，他们虽然都体认到中国在制度上的落后，可是孙中山却认为满清政府是不太可能透过体制内来进行改革。嗯，啊，孙中山已经认为中国如果要改革的话，可能必须要有一个全面的改革，中国才有救啊，可以这样讲。另外就是他毕业在香港。跟广东等地不断的行医。除此之外，他还在一八八六年、八七年之后，哈，因为中法战争啊对他的影响，我们知道孙中山在一九二五年他的遗嘱里面有说过嘛，于致力于国民革命凡四十年。根据孙中山的说法，就是因为中法战争的时候，满清政府的蛮憨跟迂腐的表现，让他对满清政府开始失望，开始认为哈，可能要透过革命的手段把满清政府推翻。满清政府跟法国打打谈谈快两年哈，最后李鸿章采取的策略是契约保台。我们也不能说李鸿章这个策略是错的啦，不过在这段时间里面，满清政府的核战不地，受到法军攻击的时候，表现出来的捉襟见肘哈。都让孙中山对满清政府感到非常的失望。另外还有一件事，根据孙中山他自己讲，后来他毕业之后，每次往返广东都受到满清政府海关人员的刁难啊，向他索贿，这些都让他非常看不起满清政府，认为这样子一个朝廷以及这样的一群所谓衙门里面办事的态度跟方法是不可能让中国现代化的啊。所以我们看他这一生有两次启发，一个就是他在香港读书，他看到香港的状态，所以。给他很大的感触，发现中国在制度上以及社会上的落后。另外，就是我们刚讲中法战争中法战争满清政府迂腐的表现哈，以及这段期间，他发现到香港跟广州的华人非常的爱国，因为中法战争期间，香港跟广州的华人，尤其是码头上的工人，集体发动罢工，就拒绝帮。
法国政府运送货物跟军火，虽然后来受到英国政府的取之，可是当时华工还是不畏强权哈。甚至孙中山他在他后来的回忆有讲到，当时有些华工甚至被逮捕，被英国的警察殴打哈，但是还是义无反顾，继续持续对法国的抵制。这件事情让孙中山非常的感动，也让孙中山体会到国家的衰弱哈，以及洋人的横行霸道是必须要透过啊一个新的政府建立一个新的国家才有可能得到改变。所以孙中山他。讲中法战争可以说是对他的第二次启发，更坚定了他未来哈走上革命这条道路的一个决心啊。OK， 是其实关于孙中山所面临这个时代背景哦，首先我们要先了解到就是孙德章的拓垦啊，其实是跟当时美国整个西进运动有关系啊。是的，事实上，大家可以看到哦，西进运动所代表什么？是美国开始把它的触角伸到了太平洋地区。那对大家了解，好，当美国开始逐渐的变成帝国主义的国家的时候，但是它对于中国的影响，它既然是在这些广东很贫穷的这些农村里面，开始反而把这些人带到了美国去。这个有一个根本差别，因为当时英国在世界上有非常多的殖民地，但大多数殖民地所用的工人大部分是印度人，但是呢。当美国起来的时候，美国人不可能直接从印度进口劳工，英国也不愿意这样子去做，所以呢，华人就代替了印度劳工的功能。那你就说，那为什么美国都没有劳工？其实美国不是没有劳工，因为黑奴解放了，那美国的原住民呢，在西部脱口运动当中呢，死伤惨重，所以他的劳动力的匮乏啊、哦，其实是这样来的。然后把华工带过去。但这个华工带过去，大家就不会想到说，哎、欸，孙中山的家族竟然受贿了哈。孙德章在这个过程当中积累了一定程度的资本，但是这是一个幸运，我们要先了解，只有少量的人像孙梅这样子，他真正的成功，嗯、这个是孙中山他可以受教育的一个背景。其实孙中山只是这么万千学子当中的其中一个。这种家庭其实数量并不多，但是也到一个数量，而这些人就构成了后来孙中山在慢慢在成长当中呢，他的一个交友圈的伙伴当中不少就是这种海外华人经历啊。其实他也不仅限于在美国，只是说美国作为在十九世纪末到二十世纪初开始已经要居全世界最强大的国家、嗯，而且重点是他活力蓬勃，所以。这个地方呢，跟大家来补充一下这个背景，也就是说，大时代的背景，我们常常谈，哎，孙中山是凌空蹦出来的吗？他绝对不是孙悟空啊，突然蹦出来的，而是有一个这样的一个背景的网络。也就是说，帝国主义在对亚洲扩散的过程当中呢，却也带来了新的思想、新的思潮，还一个新的时代性。好，而这个时代性，它的滋养是需要一个。过程的，这也是任何任何时代都要辩证的看嘛，哈、哦。对，我们不能够一条线这样看，没错啊、哦。因为今天很多人在讨论孙中山受到影响，都会去提到太平天国嘛。那太平天国固然是其中一个很重要，但是洪秀全的太平天国跟孙中山的革命的本质还是有很大的不同。洪秀全并没有受过西方教育。跟孙中山，他是完全受西式教育长大的，但当然他很小的时候有受过私塾教育了。那在这样的一个背景下，所以才杂糅出一个他这样的个人的人格特质。因为我们现在的在讨论历史的时候，常常怎样把圣人当小人嘛，好把小人当圣人嘛，所以有些人就会借此去贬低像孙中山这样的人物，所以觉得他侥幸啊，哈，他并没有真的参加革命啊，等等等等。其实这个。并不是真实的这个样貌，之后我们会提到。但是我必须要讲，孙中山他之所以能够带领这个革命有那么强的渲染力，其实从小就会看出他不是一个平凡的人物，就是在这样的一个背景之下，第一个他的哥哥很有见识，但他就知道说要好好的栽培他这个聪明绝顶的弟弟。所以这个部分是我们要去了解的。那再来，刚才其实徐总提到一个，就是立宪派跟革命派的本质性的不同啊。立宪派我们之前提过了嘛，大家有兴趣可以回去看我们的立宪派那一讲哈，请记得。那不管是梁启超或康有为，他们强调的都是体制内的变革，主要的原因还是在于孙中山跟梁启超他的教育背景的不同。我们要把这个脉络给抓出来才看得懂。梁启超、康有为他们是受中国传统教育长大，然后他们看到中国不够强大，而一次一次被现实给打。打脸，在这个打脸过程当中，他开始自我怀疑、自我辩证，所以呢，他们希望的透过体制内的改革来强化中国的体制。而孙中山他虽然有受传统中国教育，但是他主要受的是西式教育。所以呢，为什么孙中山后来称华侨为革命之母啊？这是有关键原因，因为华侨大多数子弟啊、喔，因为环境的关系，很多就受了西式的教育。其实孙中山本身也是华侨了，我们可以这样讲，还可以这么说了。我们可以叫他是广义上的 overseas Chinese 嘛，就是海外华人。但海外华人就是开风气之先嘛。那加上广东会在望夏条约之后，大量的华工就到了美国去了嘛。这个也构成了一个孙中山革命的海外群体的基础。可以这么说啦，哈，就是说孙中山早年他当然有他个人突出的人格的特质。
。好，那另外呢，也可以看到它那个具有很特殊的时代性。好，那它有一个很。不一样的哥哥，一方面在生意当中成功，又一方面把自己的弟弟接过来念书。嗯、其实当时有很多华工成功之后，他不是把自己的家人接过来念书，他是让自己的孩子、子女、子弟在中国念书，继续考科举。哦，这种也很多，他比较特殊、哦。所以这个是为什么我们要特别去讲孙德章的故事，这很重要。这几个背景搭配之下，才产生的孙中山这是革命的一个土壤。否则的话，如果哥哥不是一个很相对开明的人，孙中山这种离经叛道的思想，那不早就被雷死了哈、哦。这个是很重要的啊。好，孙中山在读医学院期间，其实他虽然功课很好了，但是也是有些波折，中间也是几次休学，停停读读，但最后还是在一八九一年的时候哈，最终他是以全年第一名的成绩毕业。据说我看过有相关资料说，他读医学院的总成绩平均是九十六点多分。好、哦，这个在医学院来讲实在是太厉害了，算是属于学霸等级的哈。那他毕业之后，后来随即他就通过了哈英国的医师的考试。在香港所举，所以他是一个合格的英国医师。各位讲到这边，我们就要想一件事哈，以孙中山当时的条件啊，他取得英国的医师执照，他完全可以在香港或者任何一个英国统治的地方当一个西医，开业赚钱，从此过着幸福安康的生活，对不对？但他完全不是这样啊。就孙中山，他跟当时大多数的中国人在眼界上跟做法上是完全不同的哈、啊，他有一个非常远大的一个理想跟他的励志，而且他不是讲讲而已，他是不畏困难的去实现啊。另外值得一讲就是他在香港求学，从一八八三年到一八九一年啊，他正式毕业的这段时间里面，除了求学之外，还有很重要一件事情，就是他认识了许多良师益友啊，除了他在西医书院的他的老师。康德黎教授之外，另外还认识了几个人，对他的启发非常大。首先，第一个就是盛世为言的作者郑观印先生，各位他的同乡哦。我告诉各位哦，广东这个地方近代出这么多名人啊，绝对不是偶然的啦，因为这个地方实在是开风气之先，对不对？嗯，这个地方的人的眼界真的是不一样，再加上还有一个西化的窗口。啊，一个香港在那边，所以马上可以吸收到西方的文化。我们前面有介绍过郑观音嘛？郑观音是一个买办出身，对不对啊？我想很多内地的朋友对这种人都很有意见，对不对？觉得买办出身的不是好东西。我告诉各位，郑观音了不起，他除了是一个成功的本土民族资产阶级企业家之外，另外他的著作我们前面有讲过，盛世为言，是不是？这孙中山据说就在这个时候在香港认识了郑观音啊，郑观音也把他的书稿拿给孙中山看过啊，让孙中山非常的佩服啊，所以后来盛世为言里面有许多的观念跟许多的看法就被孙中山所继承，成为孙中山革命的一部分，或者你说未来建国蓝图中的一部分啊。另外还有要注意就是他在这段时间也在香港陆陆续续啊认识了一些重要的伙伴，后来有些就成为孙中山。后来革命很重要的一些成员，或者是帮助他革命啊，比如说，在一八九二年的时候，当时香港有一个很重要的一个团体啊，由香港本土受过西方教育的知识分子所成立的一个团体，叫做辅仁文社啊。辅仁文社的发起人叫杨渠云啊。杨渠云后来孙中山跟辅仁文社的关系就很好，双方也不断的来往啊。另外还有一点就是。中间这段时间还认识几个其他的革命青年啊，像我们画面上看到这一位陆浩东先生啊，陆浩东先生跟孙中山也是同乡啊，他是在中国本地读过教会学校，读过新式学堂，嗯，后来成了孙中山非常坚定的革命的支持者哈、啊。另外还有就是一般传说中所谓的四大寇嘛，啊，这四大寇这个名字取得也是很棒啊。啊，我们在画面上看到，包括杨鹤林、孙中山、陈少白、游烈啊，其中跟孙中山在一起共同奋斗时间最久、影响也最大的。就是陈少白先生啊，陈少白其实他的背景跟孙中山很接近的、啊，所以他们两个人气味相投哈、啊。不过他的条件比孙中山更好啦，这个我们要讲一下，因为他是生活在一个基督教牧师家庭，所以他连私塾都没有读过，他从小就是读广州格致书院，就是后来的岭南大学，这是一间完全全英语教学啊，一间完全的中西合璧式的学校。后来他也成了新中会很重要的一个成员，而且始终跟随孙中山革命哈、啊，一直到孙。孙中山去世之后，他还在国民党里面啊，有相当重要的地位啊。另外还有就是我们刚刚讲四大寇里面其他几个人，像是杨鹤林啊、游烈啦、啊、等人哈、啊，也都是孙中山后来革命很重要的支持者啊。孙中山慢慢他在这边发现到一件事，就是所谓的革命思想。并不是只有他一个人有哈，嗯，而是当时有许多跟他一样有类似的见识、类似的看法
或者有类似遭遇的人啊，他们都发现到中国在制度层面上的落后，所以中国必须要经过一次激烈的变革，才有可能挽救中国当时的危局啊。所以孙中山慢慢觉得他得不孤必有邻，对不对？他慢慢有他的革命伙伴，所以慢慢据他自己讲，大概就在一八九二年左右，他开始觉得或许他也可以成立一个革命团体。因为我们知道辅仁文社虽然倡导一些新思想、新的做法，但辅仁文社并不倡导武装革命，但是他认为说光。像辅仁文社这样子是不足以救国的，所以应该要有一个更激进的一个革命团体出来，才有可能把中国推向一个不同的一个新的阶段。OK， 是。事实上，我们要了解，就是说孙中山后来啊，他在大寇时期其实有非常多的想法跟思维、嗯，但是他这时候确实是一个。呃，不是很成熟的一个革命思想家了，还年轻了，还很年轻啊、哦！这就是我们俗称的“孙大炮”时期嘛，哦，非常敢言敢讲哈、哦，大家聚在一起，每天就是在炮轰政府啊。直白的讲，用今天的话说，这叫绝清世代。对，在当时的，他们不是嘴炮啊，对，他们是真的干了，这是不一样。这个时期是酝酿期啊，还没有开始正式动手，但他们确实就经常在一起。然后讲一下四大寇为什么照片有五个人哈、哦，这个也是一个趣闻啊。哦，还有一个，对，四天王有五个哈、哦，这是一个常识。是吧？没有了哈。后面那个关锦良啊，他后来啊，因为他家人激烈反对了哦，所以他就没有参加这个革命。而且关锦良家世也比较好。不过他在孙中山革命成功之后，还是有协助孙中山在一些事业上面的一些。之后我们就机会再提到他，是很好的朋友了。对，这五个人呢，哈，等于说始终维持的非常紧密的关系啊。其实孙中山很有意思啊，他是一个重情重义的人啊。对，对于。自己过去有江湖味道，哎，对，这一点是跟其他读书人不一样。对对对,對，这个他的一个人格的特质啊。那另外呢，这个孙中山在正式进行革命之前呢，他还有一个很重要的事情，就是家世未了啊。他呢抽空了一趟呢，就回到了夏威夷去啊。好，当然这张照片是后来照的啦，因为这张照片是一九零三年哦、喔，我们讲的是在一八九四年之前哦、喔，他回到了夏威夷去哦、喔，因为当时他的妈妈、他的哥哥都还在夏威夷啊、喔，所以就回去干嘛？结婚<笑>、生小孩，就当时回去成亲啊。哈，那。这个是一九零三年他们家合照的，我们可以看到孙德章就是在孙中山的左侧那一位比较高的那一位，然后孙中山的右侧这一位呢，就他的原配夫人哈，卢木珍女士，卢木珍女士哈，非常传统的一位中国的女性啊，当然这个是婚配啦，哦，这个就由家里做主哦，是这样子。孙中山其实本人对这一段婚姻并不是很满意啊，是的，后来就衍生出所谓的萝莉控的故事嘛，因为对，我跟各位讲哦，那个时代对家里的婚姻安排不满意是普遍现象，你自己想一想，尤其是在外。外面读过书、有见识的男人都。不太能够看得上自己家里面给帮他安排的那一位照顾他、帮他勤俭持家的女人，我们可以说对这些女性来讲是一个时代的不幸啊、嗯真。真的，但是我们也必须要讲，这也是时代发展的过程当中会出现的一个现象，所以我我们也不必把它当做个个案来看。这是一个普遍现象啊。那另外，孙中山还有一点，就是在他正式要向革命发起最后的挑战，嗯、也就是他一旦成立了革命的组织，就是没完没了了嘛。哈，那在这之前，他建了一个当时。是啊，也是清末啊划时代的一个重要人物啊，谁呢？哈，对，清末扛把子，哎、欸，我们的老李李鸿章又来了哈。徐老，他跟李鸿章见面又有什么故事呢？哎，好，我们讲一下哈，李鸿章。我首先第一点，我们要知道李鸿章跟孙中山是两个完全不同世代的人，对不对啊？那李鸿章跟孙中山的遭遇也完全不一样。首先我们要知道说，为什么孙中山还曾经把希望放在李鸿章身上？这边就验证了一点，就是我们过去一再讲的，李鸿章对中国现代化的贡献仍然不可抹杀。他所经营的洋务事业啊，在甲午战争之前，实际上普遍来讲还是得到大多数国人跟国际间的肯定啊。孙中山据他自己讲啊，大概在一八九二年左右。他就酝酿说要找机会向满清政府上书，因为他认为说满清政府的改革是不够的。简单说哈，他已经看到了满清政府在什么采矿啊、铁路啦、啊、海军啦、啊。军火啦，哈，练新兵啊，这些是有一些作为没有错，但是他认为满清政府的这一些哈、啊、所谓的作为啊，都还不足以让中国富强。其实这个问题过去讲自强运动的时候也谈到过哈、啊，因为有政治结构的原因啊，有整个慈禧所领导的满族集团的原因啊。当然最重要一个原因还是在于当时中国人对西方国家何以富强，何以在地球上领先。并没有一个比较明确的认识啊，这是一个根本原因啊。所以根据孙中山自己讲，大概在一八九四年左右，他就拖了很多的门路，想要把他的构想啊提交给李鸿章。后来我们知道，各位，在一八九四年八月发生了一件事情啊，什么事情呢？甲午战争，对不对、啊？各位，甲午战争打到李鸿章已经焦头烂额了啊。这讲起来
来也有点悲哀啦。为什么呢？因为对当时的孙中山来讲，挑这个时间去见李鸿章，实际上并不是一个很好的时间，对不对？原因是因为当时李鸿章在忙着准备战争嘛，哈。据孙中山他自己讲啊，他是在一八九四年的一月啊，就写好了。所谓的上李鸿章书，到了二月的时候，他透过广州的一些机构，包括当时广州西药局啊，就透过洋人所经营的事业了，希望能够把他的这一些主张提交给李鸿章啊。后来他多次尝试啊，一般的说法是一八九四年七月，他终于把他的书面的资料交给李鸿章。在这之后，就有两种不同的说法了啊，提供给所有的观众你们做个参考。第一个参考是孙中山好不容易把他的上李鸿章书。提交给李鸿章之后，整整等到一八九四年的十月左右，都没有得到李鸿章什么样的一个回复啊？我们知道老李这时候已经忙死了，对不对啊？甲午战争已经打到他焦头烂额了，是不是？他怎么可能会见一个名不见经传的西医啊？不过各位，请记住一件事哦，这个时候在中国，你如果要跟大官讲得上话，要有一个先决条件是什么？你们知道吗？你必须要有公民啊，是不是？你孙中山什么都不是啊，你可能在香港的殖民地里面，你是一个。英国的合格医师，你是有相当度的地位，对不对？可是，在传统中国的士绅社会里面，你没有公民，你就什么都不是，对不对？你就是一介白衣，你就很难跟这些大官讲得上话，就在整个社会阶层里面不一样了啊。这是第一个原因啊。第二个原因是什么？第二个原因是李鸿章当时，据李鸿章身旁的幕僚事后讲啊，收到这样的上书非常多，很多人跟李鸿章讲这样那样的意见，对不对？李鸿章很难注意到这个年轻人，这是第一种说法啊。不过。也有不同的说法啊。根据国民党自己内部编的几个党史的文献里面记载，据说李鸿章还是抽空在一八九四年的十月左右啊，见了孙中山，据说还跟孙中山有过一起谈话啊。简单说，他告诉孙中山，就是你的上书我已经看了，然后我觉得内容写的也都不错啊，也也都很有见地。但是告诉孙中山两点，第一点，他说他自己年纪已大啊，眷恋入位，简单说就我放弃不了那么大的官啊，所以呢，很多事情可能已经不适合。由我来做了啊，这是第一个。第二个是，他是勉励孙中山了、啊，说你还年轻哈、啊，未来前途无量，你可以继续朝你的理想去努力哈、啊。就看各位去相信哪一个了啊。不过我这边提供一点给各位啊，嗯，有一个人在庚子全乱的时候见过当时担任两广总督的李鸿章，这个人还是亲命要犯。这个人是谁呢？就是梁启超哈、啊。梁启超当时是被通缉的哦，各位，当时当然因为洋人打到北京了嘛，所以中国的中央政府几乎是等于暂时瘫痪瓦解。啊，我们前面有讲过，所谓的东南互保正在进行，对不对？梁启超就从香港潜伏进入广州，然后见到了李鸿章哈、啊。他当时在做两广总督了。嗯，对，没错。梁启超告诉李鸿章，跟他说啊，你应该趁机哈、啊、宣布在南方自己建立两广共和国。我告诉各位，当时革命党也在鼓吹，希望李鸿章在两广这边搞一个自己的局面哈、啊。据梁启超在《饮兵式文集》里面讲，李鸿章也是一样。他告诉梁启超说：“我可能在不久之后就会接到朝廷的命令，到北方去主持和议。”果然没多久哈，洋人指定要老李去。这是第一个，第二个是他告诉梁启超一句话，跟前面讲国民党里面内部的文献记载对孙中山讲的话很类似。他告诉梁启超说：“一代人只能做一代人的事。”如果你问我个人的话，我比较相信后者。我认为李鸿章应该有见过孙中山啊，然后对孙中山的勉励应该也是真的哈。不过这也证明了。一件事就是，这是孙中山第一次，也是最后一次，试图进行体制内改革，对不对啊？希望能够得君行道。但是已经不太可能了啊！据孙中山讲，在这之后，他就看到甲午战争啊，一路的战况，满清政府就是一败涂地啊，就让他觉得，哎，就算李鸿章之后回心转意，愿意接纳他的意见，对政府进行一些改革，也不足以挽回当时中国的局面。从此之后，孙中山就再也没有试过体制内改革。请记住哦，这跟梁启超还是根本不一样。各位还记得吗？梁启超在一八九八年的变法失败的时候，还在海外试图影响清朝的立宪，是不是？还。透过各种管道去联络载沣这些人，这我们前面都讲过，这是他跟孙中山之间一个最根本的不同啊。是这边呢，我们来看一下《上李鸿章书》啦。好，那你也可以窥见这篇是坐在一八九四年，刚才徐总讲嘛。好，其实刚才讲到说，到底有没有见李鸿章成功啊？你如果从历史脉络来看，我认为是有啦，因为人是有惯性的啦。好，那。李鸿章的惯性呢？他如果对梁启超讲这样的话，他大概也会对同样也是年轻人的孙中山讲类似的话。我想这个是没有什么好质疑的部分的、啊、那只能说了哈，就是所见非实啊。那如果成功的话，也许
，孙中山会踏上不同的路啊，也说不定。对，那另外我们来看一下这个上李鸿章书的一个内容啊，其实蛮有意思的啊。他前面就说啊，公太傅中堂君座，进禀者，妾闻吉利粤东啊，就是广东嘛哈，四居相异就指香山啊，曾于香港考授英国医事啊。又常游学外洋，与、嗯、泰西之语言、文字、政治、礼俗啊，所以呢，自我推荐嘛，对，自我推荐嘛，哈，就是他在跟李鸿章介绍一下自己啊、嗯。重点是他其实他提出了几个点哈，他主要就是在讲国家要怎么样富强的一个状况哈，所以呢，他就提到了几个点啊，他说啊，妾常啊，身为欧洲富强之本，不尽在于船坚炮利、垒固兵强，而在于人能尽其才，地能尽其力，物能尽其用。货能畅其流，哇，嗯、这不是货出去，人进来，然后国家就发大财。<笑>这段其实就是正官印的，是盛世威严，然后里面就提到过，对对、嗯。后面他就是针对这一些呢，做了一些论述了，比如说所谓人能尽其才者，在于教养有道，鼓励以方，使得法也，哈、哦，就是在讲说，哎，人要怎么样，就是教学，所以教育很重要。另外呢，所谓地能尽其力者，对，在农政有关，在农务有学啊，耕畴有器也，哈、哦，就讲说这个农政的重要性。对，不要让安农啊！所以其实你可以看到，后来孙中山讲民生主义的时候啊。他特别重视啊，跟着有齐田嘛，对啊，那这一套后来被谁实现了？被蒋经国实现了，嗯、在台湾。对，对，没错。蒋经国是三民主义的实践者啊、哦，这个从这一点上就可以理解。那孙中山的三民主义也不是凭空想出来的，他的这些理想很早就跟的经验有关系啦。他小时候，对啊、嗯，就跟他一路以来的这个思想经验。所以为什么讲孙中山革命很重要？是因为孙中山的很多理想在他的人生的发展当中就出现了嘛。再来呢，所谓物能尽其用者，在于穷理日精哦，机器日巧啊，不做无益以害有益也哈。就是说他讲到了哈，物要尽其用啊，穷理其实就是科学嘛，技术啊，日益在精进啊。那机器呢，日巧就机器是越来越精巧啊，所以呢，不要做没有意义的事情啊，要做有益的。就是说他要尽量的叫把机器的，你要能够跟得上这个时代。所以你可以看到，就是说孙中山其实他很了解这科技的发展这一块，他也很重视啊，哈。哦，非常重视，是医生非常重视。是这些，工具理性。在、嗯、在所谓或能唱其流者，在关卡之无阻难哈，保商有善法哈，多轮船铁道之载运也哈、嗯，就是要想富，先修路。孙中山在他这一生最重视铁路，对、啊，我觉得这也受英国影响了。英国在全世界殖民地修铁路嘛，对，所以大家可以看到，就是说孙中山的很多想法，到了今天啊，其实依然都不、呃、非常重要了哈。嗯所以当然了，后面也有一些部分，就比如说拍一下李鸿章马屁啊，我说这为我中堂者，自中心后啊，经略南北洋，孜孜然以培育人才为己物啊，哈。不过他有讲到建学堂招俊秀，聘西施而都客之哦，废巨款而不习啊。所以可以看得出来，他其实对李鸿章的一些做法，他其实是非常的赞同的哈。只是说他更加的着急啊，所以孙中山会走上这样的一条道路。当时他是心系国家，只是。他做走上这条道路是觉得这条路已经堵死了啊！我觉得这一句话蛮好玩，最后一段啊，扶为我中堂左志以来啊，无力不心，无必不革啊，兼具险阻，在所不辞，如仇海军铁路之难，尚毅然而有成之，况农商之大政啊啊，为天下命脉所知啊啊等等等等哈、啊。那重点是什么呢？大家有提到如仇海军哦，尚毅然而成之。所以为什么甲午战争看起来最后失败的时候，我觉得孙中山为什么会心灰意冷？因为他最称许李鸿章，虽然是彩虹屁，但是他也是提到建海军啊这些险阻很重要。但当连他认为最强的李中堂都做不到的时候，那这个朝廷就把他革了吧？哦，就是这样子。这个我觉得这个思想从他上李鸿章书里面。大家可以看得一二了哈。好，那这个是上李鸿章所有部分了。那当然，我们都知道一八九四年哦，甲午战争还没打完，甲午战争一路打到一八九五年哈，还没打完，孙中山已经按耐不住了哦，就觉得哎，他已经觉得没有希望，他觉得战争要输，因为海陆军都输了嘛。是，在一八九四年底的时候、嗯，所以呢，他就回到了夏威夷啊、哦。这一次呢，他甚至不惜跟他哥哥啊，孙梅先生呢。大吵一架，老子就是要干好。那当然，因为孙梅她毕竟还是相对是比较传统的，她就觉得说，你还是应该要匡复国家啊，匡正时局啊，你怎么可以想要干革命这种大逆不道的事情呢？好，但最后还是被孙中山给说服了。最终呢，就在一八九四年啊，在夏会议檀香山成立了新中。十一月二十四号，是，这就是今天国民党的党庆啊，不知道国民党自己还记不记得，这就不叫不太确定。
，所以大家知道吗？国民党一百多年历史啊，从对一八九四年十月四号开始，<笑>所以这个就是新中会建立之前孙中山的故事。我们也可以看出，其实这里面革命的脉络跟思潮，它是逐渐堆积的。而这里面所展现出来的故事有一个特点啊，就是孙中山为什么在近代革命里面，你不谈他个人。其实你是谈不了革命哦、嗯，这一点就是为什么我们把革命的萌芽跟孙中山的个人生平做了很大的一个结合啊、哦。那关于新中会故事，我们后面会再讲啊。不过我们讲到这里啊，先让学长来评价一下，就是说，嗯、那孙中山我们这样回顾了他一个早期的生涯哈、哦，搞这个革命，我们可以不这么说？到底孙中山而有革命，而是需要革命而有孙中山？到底这里面的时代性跟人物之间的关系是什么？那另外，为什么在这时候推动革命会开始激起千堆雪？整个清末的环境跟条件已经到了一个非革不可了嘛？好，我们从两个方面来看，首先第一个就是中国到底需不需要进行制度面的改革？其实这个在鸦片战争之后，我们上次有讲过嘛，像那魏源这些人就已经提出来了，对不对？中国在制度上有问题，可是各位没有人敢在制度上真的触碰到这些中国需要改革的部分。所以前面讲到李鸿章的洋务运动，我们之前也花不少时间讲李鸿章，对不对？李鸿章这一辈子是做了不少事，可是他却没有办法根本的去做结构性的一些改变，为什么呢？因为他不敢触碰制度。当李鸿章他作为一个汉族官僚嘛，他在满清政府里面有他的这样的一个局限。性存在哈，那康梁是希望能够在体制内进行改革，但这个时候也不容于慈禧所领导的满清政府，所以对当时的中国真正有新思想、新潮流的这样的一个看法的知识分子群体来说，真的要救国的话，就必须要从制度面上做根本的改变，否则没救哈。那孙中山最大的不同跟他的特殊之处就在于，许多人都意识到制度面要改变，可是要怎么改变，这就是一个很大的难题。还有就是你要做的话，你要。要承受什么样的一个风险啊？孙中山他作为一个长期在海外居住，并且对中国本土有浓厚的感情，而且对西方的文明有相当程度的理解，这样一个情况下啊，他开始挺身而出，建立他的革命事业。这个就当时整个中国来说，可以说是石破天惊、划时代的意义哈、啊。因为还有一点就是，孙中山他从头到尾他就非常的清楚，知道一件事：中国不能再陷于过去朝代循环的窠臼之中。就算你未来如果有一天打倒了满清政府，你是又建立了一个新的帝国，那这等于是未来中国还是没有办法跳脱当时的这样的一个困境，所以他认为必须要把中国在体制上、观念上哈、啊、做一个完全的一个更新。各位，这一点他比康梁要超越许多哈、啊。康梁还是希望旧瓶装新酒嘛，对不对？或者你说后来立宪派张謇这些人一样，还是希望旧瓶装新酒。那孙中山不一样，孙中山是根本的建造一个新的国家，一个新的法统，一套新的体制啊。就这一点来说，可以说是划时代。所以再怎么说，我前面也讲过，当时跟孙中山在同一个时间。也同样有这样类似想法的青年革命家还是很多的，对不对？像什么陈少白啦、要游猎啦，甚至杨渠云啦，都是这样的人。但是总的来讲，孙中山在行动上啊，还是更坚决，而且愿意踏出这其中的第一步，这就已经塑造了孙中山的不朽。我最后再跟各位讲一个观念啊，伟人不是神，伟人也不是圣人，对，伟人是人哈、啊，所以伟人一定有他的缺陷跟他的一些不足之处。这是很正常的，包括孙中山自己也是。但是孙中山的革命事业这时候才刚开始、啊，各位，所以他未来还有许许多多磕磕撞撞，不断的做各种的修正的这样的一个机会啊。这个我们之后还会有机会可以再介绍。OK， 好。做做个总结了哈，就我想哦，首先我们要讲一下哈，孙中山当然他有他跨越时代性的地方啊，这不是说为了要捧而捧啊，这点蛮重要的。再来呢，一八九四年的时候，虽然孙中山已经成立了中国近代以来第一个革命的组织，但是这时候革命还是非常非常弱的啊。详见呢，可以看我们之前对立宪派哈，对清末政局的几个讲次啊，你去看的时候，你就会了解到，事实上这个时期的革命派还是对于整个中国的时局还没有进行重大的影响，还早得很。<笑>对，还找得很好，但是呢，燎原之火始于星星之火了。对，没错，他这个一个火把点燃，重点很多国家的革命人士啊，或者是他们的建国的这些国父，很多可能不见得能够。
一路的到了开国都成功，都还活着哦。很多他们早期其实是很动荡，但孙中山特殊之余在，你说他运气好也罢，你说他身上特质或怎么样，但他确实啊，在生命的韧性这一块啊，蛮强大的啊，所以他就。始终呢，能够维持一个革命的核心呢、啊，这一点也是为什么后来啊，大家在东推谁是革命的领导人的时候，不管孙中山人在何处啊，基本上都会以孙中山作为一个旗帜。好，即便革命派内部指责他的那太多了，我们后面也还会再讲啊。但是就是打不倒孙中山这个领导的旗帜，所以这一点大家要去了解。我们不能以后见钱啊，而是要回到当时时人的思考跟格局里面去啊。是的，那也必须讲啊，在一八九四年你搞革命啊，简。变这些行为哈，这是极端大逆不道的哈。对，没错。这个时期控制朝政的是慈禧啊，不是宰丰啊。惊世骇俗，我们可以这样讲。是哈，<笑>这个监国会因断哈，但慈禧呢？会断头，好不太一样啊，请了解这件事，这事情很严重啊。为为什么当时大家成立新中会的时候，孙德章啊知道这事情，他大哥孙美跟他大吵一架，气到、哦、七窍生烟啊，因为觉得这是会毁家之行啊。好，那关于这样的一个想法，我们其实前面也有提过哈，就是革命党这个思想啊。好，好，我想这关于革命的萌芽哈，我们基本上也可以说是半部孙中山的早年发家史。但是我们也尽量的把这个时代性给纳进来，不单纯只讲孙中山这个人。当然，未来我们一定会讲一个孙中山的个人的传记哈。我想会到时候角度会不一样，我们更加强调时代的背景啊。这也是我们四九四民系列所要跟大家所讲的这个脉络跟论述，就要强调在这一块。好，那最后还是请大家支持我们的话呢，记得帮我们按赞、订阅、分享，更重要的是帮我们超级留言、超级感谢，让我们知道你的想法，提供我们一些粮草。那另外也欢迎大家呢线下的赞助，特别是加入会员对我们是帮助最大。那线下赞助可以用绿界、微信、PayPal 啊，支付。好，还有邮局都可以给我们更多粮草，让我们做得更好。好，相关的详细讯息都在我们影片说明栏。好，那我们的今天就聊到这里，那我们就期待下一讲再相见。我们今天再次谢谢学长，哎，谢谢大家。好，那我们下一期再相见喽，拜拜。嗯，拜拜。